இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஸோ கொடைக்கானல் சீரீஸ் பார்த்துட்டு வரோம் வாரம் வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நாம இன்னைக்கு இந்த கொடைக்கானல் சீரீஸ்ல ஒரு கொஞ்சம் சங்கடமான ஒரு விஷயம் தான் அதாவது கொடைக்கானல்ல மது விருந்து ஒண்ணு நடந்திருக்குங்க நேற்று நைட்டு இதை வந்து போலீஸ் வந்து சுத்தி வளர்ச்சி ஒரு இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அது என்ன அப்படிங்கறத பாக்கலாம் வீடியோக்குள்ள போய் வாங்க நான் ரூபன் ஜெயா நிதிஷ் தருண் அப்படின்னு ரெண்டு பேருங்க இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சோசியல் மீடியால ஒரு விளம்பரம் கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த விளம்பரத்துல என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கொடைக்கானலின் அழகிய பகுதியான மேல்மலை கிராமமான ஒரு இடத்துல விடிய விடிய நாங்க மது விருந்து ஏற்பாடு பண்ணிருக்கோம் அதாவது நைட்டு தொடங்கி நள்ளிரவு தொடங்கி காலையில வரைக்கும் விடிய விடிய இந்த கேளிக்கை நிகழ்ச்சி நடக்கும் இதுல ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் மது அப்படின்னு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும் அதனால இதுல கலந்துக்க விரும்புறவங்க உங்களுடைய பெயரை பதிவு பண்ணுங்க அது மட்டும் கிடையாது இதுல கலந்துக்கிறதுக்கு வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் மட்டும் தான் கட்டணம் அப்படிங்கிற மாதிரி விளம்பரம் கொடுத்திருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது அந்த விளம்பரத்துல வேற என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் இயரும் இதே மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்க கண்டக்ட் பண்ணோம் அது ரொம்ப போறாங்க <laughs> போய் அப்புறம் அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர்ட்டையும் விசாரணை நடத்திருக்கிறாங்க எப்படி ஒரே இடத்துல இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர் கூடுனீங்க எதன் மூலமா கூடுனீங்க எதுக்காக கூடுனீங்க மது விருந்து அது மட்டும் தான் உங்களுடைய நோக்கமா இருந்ததா வேற எதுவும் உள்நோக்கம் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆறு மணி நேரம் தீவிர விசாரணை இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர்ட்டையும் விசாரிச்சிருக்காங்க விசாரணையில வந்து இவங்க வந்து மது விருந்துக்காக மட்டும் தான் இங்க கூடியிருக்கிறாங்க வேற எந்த மாதிரியான ஒரு சிக்கலும் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிய வந்திருக்கு அதுவும் இல்லாம இதுல வந்து பெண்களும் இருந்திருக்கிறாங்க நிறைய மாணவர்களும் இருந்திருக்கிறாங்க படிக்கிறவங்க அதனால போலீஸ் வந்து அவங்களுடைய எதிர்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு தொடர்ந்து அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் தள்ளுறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணாம மிக கடுமையா அவங்களை எச்சரிச்சு இனிமே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்க ஈடுபடவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேரையும் அனுப்பிட்டாங்க ஆனா இந்த புரோகிராம் ஆர்கனைஸ் பண்ண நிதிஷ் தருண் அப்படிங்கிறவரையும் அவங்களுக்கு தன்னுடைய இடத்தை குறித்த இந்த மது கேளிக்கை நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு விடிய விடிய நடக்கிறதுக்கு தன்னுடைய இடத்தை குறித்த கற்பக மணி அப்படிங்கிறவரையும் போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இந்த மூணு பேர் மட்டும்தான் அந்த இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறு பேர்ல போலீஸால் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டவங்க எதுக்காக இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து அனுமதி வாங்காம இந்த மாதிரியான மது கேளிக்கை நிகழ்ச்சி நடத்திருக்காங்க இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சி நடத்துறதுக்கு போலீஸ் கிட்ட வந்து கண்டிப்பா அனுமதி வாங்கணும் பட் இவங்க அனுமதி வாங்கல போலீஸ் அதுவும் இல்லாம லாஸ்ட் இயரும் இந்த மாதிரி நாங்க பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய விளம்பரத்திலயும் அவங்க கொடுத்திருக்காங்க சோ கடைசி அந்த லாஸ்ட் இயர்லயும் அவங்க வந்து கடைசியா நடந்தப்பையும் அனுமதி வாங்காம தான் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து ஒரு இல்லீகல் சட்டத்துக்கு புறமானது வாய்ப்பு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தொடர்பு இல்லாதவங்க வேற வேற மாநிலங்கள்ல இருந்து சோசியல் மீடியா மூலமா இந்த இடத்துல ஒண்ணு கூட்டி இருக்கிறாங்க சோ ஒரு வாக்குவாதம் வந்துருது போதில தண்ணிலை மருந்து இருக்கிறப்ப பெண்கள் வேற இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்கு ஒரு வாக்குவாதத்துல கொலை அந்த மாதிரி போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறதுனாலதான் இந்த மாதிரியான விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு தகவல் கிடைச்சோனையே போலீஸ் நைட் ஒரு நைட்டை போய் சுத்தி வளைச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடத்துறதுக்கு முன்னாடி அனுமதி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க இப்ப இதுல சிக்கல் எங்க வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி சுற்றுலா தலங்களுக்கு சுத்தி பார்க்க வந்து நான் லைஃப் என்ஜாய் பண்றேன் அப்படின்னாலே அது குடிச்சிட்டு கூத்தடிக்கிறது தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான மனப்போக்கு ஆகி போச்சு இப்போ நான் குடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க நக்கலாகவும் கிண்டலாகவும் கேளியாகவும் பாக்குற ஒரு காலத்துக்கு நம்ம வந்துட்டோம் சோ இந்த மாதிரி சுற்றுலா தலங்களுக்கு வரவங்க இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ண வரவங்க வந்து ரொம்ப கவனமா இருக்கணுங்க என்ன காரணம்னா இப்ப இந்த கேஸ்ல நீங்க பாத்துட்டாலுமே கூட தனிப்பட்ட ஒரு இடத்துல தான் ஒரு தனியான இடத்துல மக்களுக்கு மத்த பொதுமக்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி தான் நீங்க கொண்டாடி இருக்கிறீங்க உங்களுடைய லைஃப் என்ஜாய் பண்ணிருக்கீங்க பட் இந்த நியூஸ் எப்படி வெளியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படிங்கறத நீங்க யோசித்து பாக்கணும் கொடைக்கானல்ல இந்த மாதிரி நடக்குது கொடைக்கானலுக்கு போனாலே போதம் இருக்கும் கொடைக்கானலுக்கு போனாலே மது விருந்து தான் அப்படிங்கிற மாதிரியான நியூஸ் பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் கொடைக்கானல் மாதிரியான ஊர்கள் வந்து சுற்றுலாவை மட்டுமே நம்பி இருக்க ஊர்கள் நிறைய மக்கள் இங்க இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை பார்த்து வாழ்க்கையை சரியான வழியில கொண்டாடுறதுக்கு இங்க வரணும் அப்பதான் இங்க ஆயிரக்கணக்கான ம
சோ நீங்க வந்து ஒரு ஊருக்கு சுற்றுலா போறீங்க கொண்டாட போறீங்க அப்படின்னா அந்த ஊரோட பேரை கெடுக்காத மாதிரி நடந்துக்க முயற்சி பண்ணுங்க உங்களுடைய ஊரையும் நீங்க இருக்க ஊரையும் கெடுக்காதீங்க மற்ற ஊரோட பேரையும் கெடுக்க முயற்சி பண்ணாதீங்க இந்த கேஸ்லயுமே கூட இந்த நிதிஷ் தருண் அப்படிங்கிறவங்க அவரையும் தாண்டி அந்த இருநூத்தி எழுபது ஆறு பேர் இருக்காங்க இல்லையா இவங்க எல்லாருமே வந்து கொடைக்கானல் சேர்ந்தவங்க கிடையாதுங்க வெளியே இருந்து இங்க வந்தவங்க தான் ஆனா கொடைக்கானல் கெட்ட பேர் வர மாதிரி இவங்க நடந்துகிட்டாங்க மணி அப்படிங்கிற ஒரு அந்த இடத்து கொடுத்தாரு இல்லையா அவரு மட்டும் தான் கொடைக்கானல் சேர்ந்தவர் அவருக்கும் பணத்தாசை கண்டிப்பா காட்டிருப்பாங்க அதனால அந்த இடத்துல கொடுத்திருப்பாரு எப்படினாலும் அவர் பணதும் தப்பு பட் யாரா இருந்தாலும் இனிமே உங்களுடைய ஊர் பெரியும் கெடுக்காதீங்க நீங்க போற ஊர் பெரியும் கெடுக்காதீங்க உங்களுடைய ஊர் பெரியும் நீங்க போற ஊர் பெரியும் கெடுக்காம உங்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டாட முடியுமா என்ஜாய் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கறத பாருங்க தேங்க் யூ சோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தி ஏதாச்சும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை வேற யாராச்சும் பாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா என்னுடைய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவை பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி